é muito fácil né, e muito é comum, é se, principalmente a iniciativa privada, é sempre acusar é, o poder público. É, o poder público é lerdo, é, o poder público é burocrático, é, o poder público é, traz é, insegurança jurídica. E nós é, temos, é, sem é, nenhum é, preconceito de qualquer dos lados, no, nós temos que enxergar o macro. É, o porquê como bem disse agora o Fernando, por que, que o Brasil tem 83 milhões de processos, já tendo chegado a anos anteriores é, a quase 94 milhões de processos? É, há uma explicação para isso. É, o, a, o primeiro ponto é que a Constituição de 88 ela, é, universalizou a justiça. Corretamente, não há e eu, eu não tenho nenhum receio aqui de estar errando, não há no mundo nenhuma justiça com tão fácil acesso a todas as instâncias como a justiça brasileira. A justiça brasileira é extremamente barata para aquele que quer ingressar, em que pese os advogados, a ordem dos advogados, sempre reclamar quando as custas aumentam. Se nós formos comparar com os outros países, é, tentem entrar com recurso hoje na chamada Suprema Corte inglesa. As, os escritórios fazem seguro para entrar com recurso. Ou seja, houve a universalização da justiça, a justiça é extremamente... É, acessível do ponto de vista de rapidez, é, de você acessar a justiça, todas as instâncias, e extremamente barata para aquele que pretende, fazendo custo-benefício, litigar por anos. Então, de um lado, nós temos ainda hoje, é, a partir disso, dessa universalização, é, um processo é, civil é, que permite 10 milhões de recursos, é, e nós temos uma mentalidade litigante. Então, esse, esse é, é um fato é, que coloca também, e foi dito aqui, tanto agora como no painel anterior, a necessidade de segurança jurídica, que é importantíssimo, é, mas a iniciativa privada ela contribui para essa insegurança jurídica. É que, do ponto de vista do judiciário, se pretende resolver, não há país no mundo onde o acesso à Suprema Corte do país seja tão fácil como no Brasil. Mesmo que não caiba o recurso extraordinário, cabe o agravo recurso extraordinário, aí você entra com embargos, e isso vai é, é protelando. Então, eu diria que a primeira, a primeira é, grande medida para garantir uma segurança jurídica maior no Brasil é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade de todos, inclusive daqueles que litigam. E mudança de legislação para permitir é, que haja uma punição processual maior é, para aqueles que desrespeitam é, o que já fixado em precedentes vinculantes. Olha, a ideia desses métodos, seja mediação, seja é, arbitragem de soluções de conflito, que, inclusive, no Brasil, também, nos últimos anos, estão sendo previstos no direito penal, é, a chamada justiça penal consensual ou transacional, a ideia é reservar ao Poder Judiciário aqueles direitos é, indisponíveis, Há dois grandes desafios em relação à arbitragem. A massificação é, e a questão da parcialidade ou imparcialidade, que foi tocada aqui é, pelos que me precederam. Há a questão da massificação, é, hoje já é, se discute, em vários países já se aplica o DR, é, a ideia da, da utilização da inteligência artificial... É, no Brasil seria a solução, a resolução de conflitos em rede, você permitir é um, uma espécie de arbitragem pela inteligência artificial, 
é, com o mínimo possível é, de participação é, humana, para vocês terem é, uma ideia, que eles é, que ainda não sabem, é, nos Estados Unidos, a, a rede, a, a eBay, é, uma das maiores lojas virtuais do mundo, tem, já teve 60 milhões de processos de arbitragem por inteligência artificial, é, com mais de 90% é, de solução, é, sem é, nenhum problema de questões consumeristas, né, que nós chamaríamos de consumeristas aqui no Brasil. É, a possibilidade de você retirar do judiciário é, os casos é, de, de direitos disponíveis que possam ser arbitrados, porque nós falamos muito das grandes arbitragens. É, se nós formos verificar no Brasil, há as grandes é, arbitragens. Mas quantos e quantos processos ligados à INSS, ligados a bancos. Os juizados especiais aqui em São Paulo estão atolados de processos ligados a bancos, os golpes que as pessoas tomam. É, é sempre o mesmo golpe. O juizado especial sempre condena o banco a devolver e o banco sempre recorre nos novos casos para juizado especial. Ou seja, é o mesmo procedimento. A ideia é de criar é, um, um juizado online, seria assim, é de arbitragem, é como é, a ideia da UDR, exatamente para as partes, obviamente, as partes abrindo mão do judiciário e indo a esse é, judiciário, a, esse, a essa arbitragem, é para possibilitar que rapidamente as questões sejam resolvidas. E isso não afeta a inafastabilidade do Poder Judiciário, porque casos iguais, e isso é o preceito básico do princípio da igualdade, casos iguais devem ter o mesmo tratamento, devem ter a mesma decisão. Nós sabemos que casos iguais, o advogado já tem, no meu tempo a gente fala um chapão, né? é, o advogado já tem no computador a petição, o outro advogado também, o juiz já tem a decisão. Se nós fizermos isso, esses casos, possibilitar um meio de controvérsia digital, é, isso seria um grande avanço. E aqui, uma ideia é que seria é, extremamente salutar para a aplicação no Brasil. É, a possibilidade dessa instituição, é, a instituição desses casos, é, pelo sistema é, virtual... É, a parte que discordasse disso poderia realizar um destaque, desde, no caso dos precedentes vinculantes. É, isso garantiria uma segurança jurídica. Casos de precedentes vinculantes iriam é, para essa espécie de ODR. Se a parte não concordasse, uma das partes realizaria um destaque para ir para o juiz é, presencial, mas apresentando o distinguish, a distinção daquele precedente. E se esse precedente, essa distinção não fosse comprovada, uma multa, uma, custas muito grandes e uma multa processual muito grande. Nós teríamos aí um avanço na solução de controvérsias gigantesco.